అలా ఫీల్ అయి ఫూలైన ఆ బ్లాక్ మెయిల్ గాడు నర్సును లేపేయాలని మనకి ప్యాకేజీ ఇచ్చాడు ఆ సైకిల్ ఏంటి నీరసంగా ఉందా మనం చంపాల్సింది ఆ ముసలోడు పెళ్ళడాన్ని కాదు పొట్టోడు పెళ్ళడాన్ని పొట్టోడు ఎవడు మన సురేష్ గారిని షాల్ని వదిలేసిందంట తెలుసా ఏ మనోడు ఏమైనా చేయట్లేడా ఆడేం చేయట్లేదని వదిలేసిందంట చెప్పు తగిన ఇక్కడ ఎంతో కాస్త పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి మీరెంత బయటికి వెళ్తారా సర్లే పదండి సుమన్ మా నాన్న నాకు బలవంతంగా పెళ్లి చేస్తున్నాడు అవును వాడెవడో అమితాబ్ బచ్చన్ కన్నా అడుగుతున్నారు ఎత్తున్నాడు ఈ పక్కన ఎవడున్నాలాగా అంటాడు సీరియస్ యా ఓకే 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 నా గురించి చెప్పలేదు మీ డాడీకి చెప్పాను మన వంశంలో అందరూ పొట్టే పొడుగువాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే పిల్లలు పొడుగుగా పుడతారని ఈ పెళ్లి చేస్తున్నాడు జరగదు అది జరుగుతుంది నేను చాప్తా యు డోంట్ వరీ రే రండి ఓం ఏవలో తాడయాయ నమః ఓం సల్తవరాయ నమః ఓం ఈ ఫిల్టవరాయ నమః అమ్మ ఊర్తాన్ టైం అయింది పెళ్లి కుమార్తెని తీసుకురండి ఏంటి ఇదేం దిక్కుమాలి పెళ్లి మీ అన్న ఏమో పొట్లకాయ అంటున్నాడు అదేమో దొండకాయ అంటుంది అయినా కూడా చక్కగా పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు మీరు మాత్రం పెళ్లి చేయడం తప్ప మన పెళ్లి గురించి ఆలోచించట్లేదు ఆలోచించి ఆలోచించే కదా చుట్టూ మొత్తం ఉడి మెట్ట పొలాల తయారైంది త్వరలోనే చేసుకుందాం ఇంకా లేటైతే చూసుకోవడం తప్ప చేసుకోవడం ఉండదు ఫీల్ అవుకు మనకి కళ్యాణ ఘటీలు దగ్గర పడ్డాయి మా అమ్మా నాన్న ఎలాగైనా ఒప్పించి నేను చేసుకుంటాను ఒక్క ఐదారేళ్ళు ఒప్పిపట్టు అనవసరంగా మిమ్మల్ని ప్రేమించొచ్చాను ఏం చెక్క ఏ సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రం రామ జోగే శాస్త్రం ప్రేమించుంటే ఈ పాటికి నా జీవితం నాలుగు పాటలు ఆర్ జూన్స్ లో ఉండేది బాబర్ది నువ్వు మాంగల్య ధాన కానీ కరెంటు స్తంభంలో ఏ చిన్న పడితే తాడేలా కడతావురా అమ్మాయిని నిలబడతా నువ్వు పడుకుని కట్టు కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది కామెడీ పెళ్లి కూడా రొటీన్ డైలాగ్ ఎవడాడు ఎవడాడు నా గ్రీక్ వీరుడు నా కాబోయ్ మొగుడు కాచోళ్ళు నాది తన మెల్లో తాలి కట్టాలన్నా తన కడుపులో కాయ కాయించుకోవాలన్నా ఆ రైస్ నాకే ఉంది మరొక అడ్డు వస్తే నేను ఒప్పుకోను నువ్వెవడే రా ఒప్పుకోకపోవడానికి అది నా కోతరు అయితే మాత్రం దాని పిల్లల నా ఇష్టం వచ్చి వాడితో చేస్తాను పిల్లలు పెళ్లికి పేదాన్ని ఇష్టాలు చల్లవమ్మ పైగా తను మేజర్ అది మేజర్ అయితే నేను డేంజర్ అయినా నేను లోపలికి వెళ్ళి వచ్చావు రా బయట పది మంది రోడ్డే పెట్టాను కదా నేను ఇరవై మంది స్టూడెంట్ని దిక్కొచ్చాక యూత్ తో పెట్టుకోకు కమాన్ గజల్ తప్పమ్మా లేచిపోతే ముగ్గురు తన ముందరే లేచిపోవాలి గానీ ఇలా పీటల నుంచి లేచిపోవాలి నన్ను ఇది లేవని వట్లేదు అతనితో నేను పెళ్ళి అవుదు మా అన్నయ్యతోనే అవుతుంది ముక్కో దేవతలు కంబైన్ గా వచ్చిన బాలీవుడ్ టాలీవుడ్ హీరోలు చోళ్ళకి వచ్చిన మమ్మల్ని వేడి తీయలేరు ఆ పెళ్లి నాపలే చక్కల పెళ్ళి అప్పడానికి వాళ్ళందరూ ఎందుకు రా నేను ఒక్కనే చాలు ఏంటి తెలీది బొంగులో ఉన్నానని అందరూ చీకొట్టారు దొరక దొరక ఈ పిల్ల దొరికితే ఈ పొట్టోడొచ్చి మొత్తం చెడగొట్టారు కంగారు పడుకురా నేను ఉన్నాను కదా నేను చూసుకుంటానులే కట్టేసా ఇక నువ్వేం పీకలేవు ఏంటి ఎవరెవరు అక్కడ నవ్వుతున్నారా ఊరి నా బురిడి ఎవరు ఏడుస్తారో నీకు తెలుస్తుంది ఒక్కసారి అప్పుడు నువ్వు తాళి కట్టేది నా మెడలో కాదు మరి ఎవరి మెడలో కట్టాను నా మెడలో హేమా అర్జెంటు గా ఈ తాళి తీసి విడి బహాన్ కొట్టు తీమనగానే తీసేయడానికి ఇది భుజం మీద కవల్ కాదు గోల్డెన్ తాళి పైగా బంగారం ధర కూడా బాగా పెరుగుతా బంగారం లాంటి మన ప్రేమ గురించి ఆలోచించకుండా ఈ బంగారం గురించి మాట్లాడతావు తెలిసి కట్టినా తెలియ కట్టినా కావాలని కట్టినా కన్ఫ్యూజ్ అయి కట్టినా తాలి తాలే ఆలి ఆలే ఇక నుంచి ఇతనే నా భర్త ఏంటి సుమన్ ఇదంతా క్షమించు కాజు కొన్ని లవ్ స్టోరీలు ఇంతే విజయ మన జీవితాలతో వీడియోకి మాడుకుంది జన్మకు నువ్వు ఈ గడిగారు అడ్జస్ట్ అయిపో నేను ఇవిడితో ప్రొసీడ్ అయిపోతా మీరు మీరు అడ్జస్ట్ అయిపోతే మధ్యలో నా పరిస్థితి ఏమిటి వెళ్ళి మీ అమ్మా బాబు
అలా వనీడ పంతులు కానీ బ్రూటింగ్ చేసి రెడీమేడ్గా తగిలిన పెద్ద మొహం గాడు హ్యాండ్ అట్టుకుని హనీ మూన్కి వచ్చేసింది దాంతో గుండెల్లో మండిన వనీడ గాడు మనకి పని అప్ చెప్పాడు అలా ఫిక్స్ అయిపోకండి ఇంకా రెండు రూమ్లు ఉన్నాయి అవి కూడా చూసి డిసైడ్ చేద్దాం జంతి కాదు అదేంటి బాసు దేవదాస్ పూర్ణ బాటిల్ మొత్తం లేపేశావు మైండ్ దబ్బి ఏమైంది నాకు ఇప్పుడు చెప్పే ఓపిక లేదు కొంచెం బ్రేక్ కావాలి మీరు ఈ మాట ఇప్పుడు అంటారా అని చూస్తున్నాడు నాకు బ్రేక్ కావాలి ఎలిఫెంట్స్ జీన్ ప్యాంట్స్ జీన్స్ పర్వే తీస్తారు కదరా చూసారు చూడండి ముక్తి కోసం భక్తి పాటలు వినాల్సిన వయసులో వీడికి కళ్ళాపు జల్లు అవసరమా వీడికి అవసరమా వచ్చింది బ్యాంకాక్ కదా కొంచెం బోల్డ్ గా తిరుగుతున్నారు బోల్డ్ గా కాదు వైల్డ్ గా విచ్చలవిడిగా తిరుగుతున్నారు చూసారా చూడండి మా నేత్రాలతో ఈ చిత్రాలు చూడండి అబ్బా చూడండి గంజాయి తోటలు తులసి కోట్లాగా ఎంత పద్ధతిగా ఉన్నారు అన్ఫిట్ గాళ్ళు ఆఫ్ ఫిట్ గాళ్ళు వైలెంట్ గా రొమాన్స్ చేస్తుంటే రియల్ లవర్స్ భూమి తగ్గిన రియల్ ఎస్టేట్ లా సైలెంట్ గా కూర్చుంది సరేలేండి వాళ్ళ గోల వదిలేసి మన గోల కొద్దాం ఆ నైన్ జీరో ఎయిట్ లో వాడి సంగతి ఏంటి అదొక దురదృష్టం సెట్ చెట్టుల్లో దురదృష్టం చెట్టు కూడా ఉంటదా చెట్టు కాదు సెట్ అదొక టీవీ ఛానల్ వారి దురదృష్టం ప్రోగ్రామ్ సెట్ వెల్కమ్ టు యువర్ ఫేవరెట్ గేమ్ షో దురదృష్టం ఇట్స్ యువర్ గేమ్ లోకంలో అదృష్టవంతులు గట్టి దురదృష్టవంతులు ఎక్కువ అదృష్టం కొందరు తలుపులే తడుతుంది దురదృష్టం అద్దరి తలుపులు తడుతుంది అలాంటి మీ దురదృష్టాన్ని అదృష్టంగా మార్చే మా అప్తుతమైన ప్రోగ్రాం వెల్కమ్ టు దురదృష్టం ఈరోజు దురదృష్టాన్ని నాతో కలిసి పంచుకోవడానికి వచ్చిన పార్టిసిపెంట్ మిస్ జోస్నా వెల్కమ్ జోస్నా థ్యాంక్ యూ మీరేం చేస్తుంటారు కోటి <laughs> అది నువ్వు గెలుచుకుంటే అతను గెలుచుకోలేదంటే నువ్వు దురదృష్టంతరాలి గేమ్ స్టార్ట్ నా ఫస్ట్ నెంబర్ చెప్పు నెంబర్ వన్ ఆ నెంబర్ ఎందుకు చెప్పావు నేను పుట్టింది ఒకటో తారీఖు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసింది ఒకటో తారీఖు వెరీ గుడ్ కీప్ ఇట్ యాప్ ఒకటో నెంబర్ నీ లక్కీ నెంబర్ అన్నమాట నువ్వు ఆవేశపడుకు నేను చెప్తాను ఇప్పుడు లేపు 
ఇంకో దాంట్లో చాక్లెట్ ఇంకో నంబర్ చెప్పండి అది కూడా ప్యాక్ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే కోట్రూపాయలు పట్టుకెళ్ళిపోతారేమో అనిపిస్తుంది మీ కోఆపరేషన్ ఉంటే అలాగే పట్టుకెళ్తాను కాపలా ఉంటాయి ఈ గేమ్ అలాంటి ఉండవు నెక్స్ట్ నెంబర్ చెప్పండి నెంబర్ ఫోర్ తీసుకెళ్తారు ఇంత వరకు ఈ షో ని ఇంత బాగా ఎవరా ఒకటి నంబర్ టూ రెండోది నంబర్ సెవెన్ ఒక దాంట్లో కోర్టు ఉంది మరొక దాంట్లో కోక్ ఉంది అదృష్టాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్తారో దురదృష్టాన్ని తాగి వెళ్తారో మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి కమన్ కమన్ ఏ నెంబర్ చెప్పండి అంత కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది నంబర్ టూ చెప్పండి ఏం ఆడేది ఆవిడే నువ్వా ఆవిడే మరి నువ్వు చెప్తావే సారీ చెప్పండి చెప్పండి లేదా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కి ఛాన్స్ తీసుకోండి అంటే ఆడియన్స్ ఫిఫ్టీ నాకు ఫిఫ్టీ నా కాదు మన ఇద్దరికి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఓకే నంబర్ చెప్పండి నంబర్ టూ ఫుడ్ తిరిగిపోతుంది యాంకర్ నువ్వా నేనా మీరే బాగా ఆలోచించుకుని చెప్పండి రెండు ఓపెన్ చేశాక ఏడు ఉందంటే ఏడు వాస్ వస్తుంది అయితే నేను ఏడుకే షిఫ్ట్ అవుతాను ఓపెన్ సెవెన్ అలా ఏడు పొంగ చూస్తావే లేపు రెండులో ఏముందో చూద్దాం లేపు చూస్తా కోటి నీకు కోక్ మా ప్రొడ్యూసర్ అలా దురదృష్టం షోలో ఆ ఆలీగాడు జ్యోత్స్నతో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసి కోటితో ఫ్లైట్ ఎక్కేశాడు దాంతో కడుపు మండిన మహమ్మద్ కొండవలస ఆ పిల్లల్ని లేపేయమని మనల్ని పంపాడు ఏమండి నేను ఎంత మీ అసిస్టెంట్ అయితే మాత్రం మరీ అంత బురిడిలా కనిపిస్తున్నానా ఏ మోసం చేసి జెండ అవుతుంది ఆలీగాడు లేపితే ఆన్ లేపమంటాడు కానీ జ్యోత్స్నా ఎందుకు లేపంటాడు అదే మరి ట్విస్ట్ ఆలీగాడు ఎవరు అనుకుంటున్నావు ఎవరు మహమ్మద్ కొండవలస కొడుకు దానివల్ల కోటి పోయింది కొడుకు పోయాడు అందుకే ఈ మద్ర ఎఫెక్ట్ నైన్ జీరో నైన్ సంగతి 